nyingi. Kada uzoefu wangu. Ndoa nyingi. Zimefati la ndoa sana. Semu nyingi nyo pita. Wanzimu daka tano ni nyingi sana. Sasa daka tano ni nyingi magu mkua kuku. Kumu tenu la ndoa. Lina mambu yake. Tenu la ndoa ni dawa. Tenu la ndoa ni napunga pepo. Tenda ndoa inaita furaha na amani katika familia. Watu wadio kusana, wakibana tenda ndoa, wakifanya kwa amani, asila zuri zinifani, zinaisha. Tenda ndoa linaponya asma, pumu asma, enda pumu ndoa inaponya, tenda ndoa inaponya BP, stress, inaponya, tenda ndoa inaita amani katika familia. Kwa nini? Kati tenu la ndoa, kuna, kuna kemikali moja ambayo inazalishwa. Kati tenu la ndoa, inaitu okustasin. Okustasin, haipatikali madukani, asidia kati tenu la ndoa. Naenda wa tutuli nefakwa kwa 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 amani, kwa upendo na fura. Okustasin kazi yake, ni kupita kwenye mishipa, na kulainisha kwenye mishipa, ili mishipa yende vizuri. Kati tenu la ndoa, dina tugifanya ndo kwa kwa furano kwa upendo kuna jasho ambayo inatoka na oxytocin katika mwili inalainisha ina ngozi kwa ngozi za mwanadamu kuna kuna lotion ya dukani kuna lotion Mungu kaitengeneza tuna tena la ndoa kwa hiyo la ndoa ni ile tajiri kwa furaha kweli kweli na kwa wakati na kwa namna yake tena ndoa si burudani tu a a tena ndoa ni admisho la sakramenti ya ndoa na lina maadili yake. Sumadu kufanya tu, haa, haa, haa. Tena ndoa, uruzi kufanya umelewa. Gopenzi, nikosa kubwa, nikosa la jinai. Kunya pombe kwanza, ambu matenu la ndoa, nikosa la jinai kubwa sana. Labo kwa wakatoliki au kwa wakristo, hivi mkimona mchungaji, anapepasuka, mchungaji ibada mtafuraia. Maka mtafuraia. Kwa nini? Maka taharibu. Nitenu na ndoa lilifu. Sekaramenti. Endakiwa mtulie kufanya kwa upendo. Wapenzi katika kristo. Niseme tu kwamba. Leo hii, nina vani waelekeze. Na mna gani tenu na ndoa tatu lifanye. Lifanye kwa upendo. Hata kuna padre mwonya ndo kangalawe. Aliandika kwenye tabu chake. Alisema hivi. Tenu na ndoa lazi pao na ufundi. Na mapishi ambayo huo mtindo mapishi unamfurahisha mlaji mapishi ambayo inamfurahisha mlaji kutana na ndoa na kilitengenezwe kwa mfano maandalizi mwili wako unapenda uweje mwili wako utenzo namna gani labda nimeuliza swali moja au mawili au matatu kaka tena na ndoa kama huo mwili wako wewe tena na ndoa ndio kiini chake na mazingira tena ndoa ya wepo tunaona kwa mbanyi wachungaji kwa wale wachungaji makanisani arotari ilivyo pambo na maua sima kuona ile nzuri sana ah mchungaji anakifupa pale mbele hata limepambwa kama wakatoliki pale machetezo kuna 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 mishumaa kuna nini sijua nini imepambwa kuna adhimisho sakramenti ya nini ya kristo takatifu sasa adhimisho ya sakramenti ya ndoa la mtu mtu ni kwa ni watu wawili kuna ndoa ya kuje ndani mle umeweka vizuri mfano kuuliza swali hivyo mkeo amenyoa nywele zake kule chini mako mnyoa siku moja swali nyingi ni hivi kwamba hivyo unapenda mkeo abaki na nywele au anyoe wewe unafurahia nini mwili wako baki na tena kuna furaha yake baki na nywele au kuna kuna nywele hata kuna liturujia ya pale ndani sema ndoa kuna liturujia yake nywele zina kazi yake Ukinyoa kuna kazi yake. Zile wote zina kuna kazi yake. Yaani kila kitu kina kazi yake. Hasa wewe unapenda kipi? We mama, hivi mako mnyoa mmeo. Nimetembea sehemu nyingi sana kwa seminar. Hili swali kwao ni gumu kwa ni ndoto kwao. Yaani kama kumnyoa mke mbona hawezani. Sasa inafika wakati mama mjamzito sasa, hawezi kwenda kliniki mpaka anyoe. Sasa bila jinyoe mwenyewe na wewe bafuni sasa sasa tukana tumbo kubwa sasa sasa nyingine anaanza kajinyoa kajikata 
kuna toka damu ndio unafika jioni unataka ndoa kwa mwenzako kuna kuna kidonda ukamjikata na wembe mchana kama jenyo sasa wewe unaingia ufiki mwenzako anafurahia ndoa kwa mwenzako amengata meno kwa sababu kidonda kinamuuma ndio naona ndoa lazima sana kwa kweli sasa ndio sikuwa na furaha sasa kwa moja lazima uangalie kwamba je ndoa ni ya nani huu mwili wako wewe mwenyewe Paulo amesema mwili huu wa mwanamume mwili wa mwanamke wewe ndio usafishe Nitoe mfano mmoja kuna kesi moja live hiyo na wapieni nasema live kabisa. Kwa mama mmoja alipata hawala wa nje. Sasa yeye mume wake alikuwa yeye hana mpango wa kunyoa. Sasa mama yule alipata hawala nje kwa vijijini huko. Amefika porini kule ana mvua nguo kuvaa hivi mama mzee kuona la nywele nyingi mno. Ha, hakupenda. Basi wakaendelea siku ya pili yake alipofika tena mzee akafika na wembe nafika na wewe mzee siku hiyo kabla hajaanza kaanza kumnyoa ili mama ili mama hakuamini hakuamini kwamba wanaume wananyoa yule mama hakuamini mtoke yake hasa pale baada kumnyoa pale yani penzi lilibadilika likanoga kweli kweli na hawara wa nje yukumba kumi bwana wa nje wananyoa sasa mpenzi ndugu yangu nikwambie hivi huyo mke unashinda kumnyoa kuna watu wanamnyoa nje wewe mkuta mke amenyoa siku moja mbona mzee mnyoa mnyoa nani mbona kumuuliza siku moja au mume wa mnyoa mbona mzee mnyoa nani mbona kumuuliza nakula kwako kuna ndoa kuna hawala anayemnyoa kwa mtaani huwezi kuamini na siku zinaenda mpaka saruni siku hizi za siku za saruni za kunyoa mpaka mpaka sehemu zote za asili sasa hii ni kosa la jinai na ni kufuru katika sakramenti ya ndoa hakikisha unasafisha mwili wako vizuri mume anatoka ndani yuko safi mke anatoka ndani yuko safi hii ndio sakramenti ya ndoa haya mazingira ya tena masakramenti ya ndoa tena ndoa unatengeneza wewe mwenyewe unatengeneza hatari wewe mwenyewe sasa mke hawezi kuambia ni nyowe anaogopa tupia makofi mume ndo anaanza nadhani niseme tu kwamba kila jambo kila jambo mwanamke unatakiwa umshirikishe mume na kila jambo mwanamume unatakiwa umshirikishe mke unjua ajabu sana nyi wanaume na washangaa sana sema mwanamke bwana anuke wana 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 akili nzuri mbona kuzaa hujiweka begu chini kwenye kopo kwa mwanamke ana, ana, ana uwezo ule uwezo wa mwanamke wa kuchukua mbegu na ukaa nazo kutumboni mwake miezi tisa ameweka Mungu mwenyewe angeweza kuua mtoto ana akili sana mwanamke mke ana akili sana sana akili zako zilivyo wewe nza mwanamke na ziko vile vile meumba kwa sio na pano wa Mungu akamfanya kuwa mwanamume kuwa mwanamke kwa kuwa mwanamume ni furaha na hekima ya Mungu na kuwa mwanamke ni furaha na fedha ya hekima ya Mungu mwanamume huruhusi kutoa maamuzi yoyote yale au mwanamke na ukitapata kiongozi mzuri kiongozi ambaye anadharau wanawake mke wake hamsikizi mke wake huu kiongozi si salama na kama ni wainchi nje hizo kuna salama naamini hali halisi nchi nyingi zinaharibika sasa hivi nchi nyingi zinaharibika sababu ya mfumo dume